Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you my dear students? My viewers, hopefully you will be happy with me. Today I am going to discuss the second lecture of my hybridization. And in today's lecture, I am going to discuss the first type of SP3 hybridization. So, about the hybridization, you have to keep your concept very clear. I am talking about this once again, that there is only one word that is one word concept. As I discussed in my previous lecture, what is it? Intermixing of S and P orbitals. Now, what happened to us, that when we saw in the last lecture, that the VBT did not have all of our things. That's why we needed the hybridization. And I have two scientists, पॉलिंग एंड स्लैटर की बात की कि इन्होंने आके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था और इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सो हाइब्रिडाइजेशन होगी देन बॉन्ड बन जाएंगे तो हमने देखा था डिफरेंट विलेंसीज चेंज हुई थी बिफोर एंड आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आज हम उसी में डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अब आप इसको डिफाइन सिंपली कैसे कर सकते हैं कि 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स व्हेन आर इंटरमिक्स्ड देन अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड व्हिच आर कॉल्ड 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होती है चूंकि आप देखें s और p ये जैसे आपस में ओवरलैप करते थे तो हमारे पास इस तरह से बनते थे शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनती थी sp ओवरलैप से कि एक स्मॉलर लोब और एक हमारे पास लार्ज लोब बनता है चूंकि अब हमारे पास एक s और तीन P आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो हमारे पास four set of hybrid orbitals बनेंगे। अब आप देखें, हमारे पास एक orbital, जैसे हमने पढ़ा था, कि उनकी orientation in space क्या होती है, वो different होती है। हालांकि उनकी energy, उनकी जो shape है, वो सारी same है, but orientation। अब आप देखें, एक यहाँ मौजूद है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। So four sp3 hybrid orbitals are formed जिनको हम normally इस तरह से shape में discuss करेंगे तो हमारे पास ये कौन सी shape बन रही है ये tetrahedral shape बन रही है जब hybridization हो जाया करती है तो हमें चार बातें अपने mind में रखनी है कि वो क्या हुई कि उन सब की shapes क्या हैं वो same हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं वो सेम है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं लेकिन ओरिएंटेशन इन स्पेस जैसे मैंने बताया वो क्या हैं वो डिफरेंट हैं और ये ज्यादा स्टेबल हैं यानी कि लीस्ट रिएक्टिव हैं as compared to the atomic orbitals यहाँ पे मैंने एक और कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस किया before going to examples I would like to discuss it कि number of atomic orbital taking part in hybridization जितने atomic orbitals हम देखते हैं अभी कि वो hybridization में हिस्सा लेंगे वो ही उसकी number of hybrid forms बनेगी चूंकि मैंने तीन forms का यहाँ पे जिक्र करना है sp3, sp2 and sp so उसमें हमें ये point समझने के लिए हमें ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी जैसे ऊपर मैंने लिखा हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन होती है सो so, इसलिए हमने वो जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिखा था कि एक्साइटेशन की एनर्जी कहां से मिलती है तो हमने लिखा था कि वो जो हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्चुअली एक्साइटेशन के लिए हमें चाहिए होती है सो साइमल्टेनियसली चूंकि ये प्रोसेस होते हैं तो उसको कॉम्पनसेट किया जाता है सो so, मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर भी उसमें बहुत सारी बातें भी डिस्कस कर ली है शॉर्टली आप लोग अगर ब्रीफ डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उस मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखें इनशाला आपका हर किस्म का जो प्रॉब्लम होगा जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी अब चलता हूं मैं एग्जाम्पल्स की तरफ सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन का अटोमिक नंबर कितना है सिक्स तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हमारे पास क्या है वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू अब देखें दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अब अकॉर्डिंग टू वीपीटी देखें तो ये सिर्फ दो बॉन्ड ही बना सकता है लेकिन ये दो नहीं बनाता अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू एस जम्प्स और कहा चला जाएगा इन थर्ड ऑर्बिटल ऑफ द पी टू पी ऑर्बिटल में चला जाएगा 
अब हमारे पास क्या होगा कि हाइब्रिड स्टेट क्या होगी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी कि हमारे पास वन एक एस और तीन पी आपस में क्या हो जाएंगे वो मिक्स हो जाएंगे अब उनकी शेप भी सेम उनकी एनर्जी भी सेम सो so, ये दो इलेक्ट्रॉन ये थे जो किसके थे वन एस के अब वन टू थ्री एंड फोर अब हर एक ऑर्बिटल क्या कहलाएगा ना ये एस है ना ये पी है बल्कि क्या है एस पी थ्री सो सब के ऊपर आप क्या लिख लें एस पी थ्री तो इसकी शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पास जैसे मैंने यहां पे पीछे बनाई भी सही कि ये हमारे पास अगर कार्बन है तो कार्बन के साथ क्या होंगे दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज एस पी थ्री इसी तरह ये दूसरा ये भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन दिस इज एस पी थ्री इसी तरह तीसरा दिस इज ऑल्सो एस पी थ्री एंड द फोर्थ वन विल बी ऑल्सो एस पी थ्री तो लुक एट द डायग्राम तो हमारे पास फोर एस पी थ्री ऑर्बिटल जैसे मैंने बताया जितने अटोमिक ऑर्बिटल पार्ट टेकिंग पार्ट इन दाइब्रिडाइजेशन कितनों ने लिया वन टू थ्री फोर सो नंबर ऑफ हाइब्रिड फॉर्म भी कितनी बनी वो भी फोर बनी सो so, हमारे पास ये बन गया अब मीथेन में क्या होता है सी एच फोर अब हर साइड से क्या होगा एक एक हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में होता है वो एस में होता है सो दिस ओवरलैप इज कार्ड एस एस पी थ्री ओवरलैप यहां पे भी हाइड्रोजन आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके तो चूंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी एस पी थ्री और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की क्या है एस तो ये चार एस आएंगे तो ये सारे क्या बन जाएंगे एस एस पी थ्री सो फोर एस एस पी थ्री हमारे पास ऑर्बिटल बनेंगे जिससे कार्बन क्या कर रहा है अपनी टेट्रा विलेंसी को शो कर रहा है सो so, सिंपली हम यहां पे अब कार्बन की कैसे शेप ड्रॉ कर लेंगे कि दिस इज कार्बन अब कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन यहां पे हाइड्रोजन यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन सो दिस इज टेट्रा हाइड्रल टेट्रा हाइड्रल मीन फोर कॉर्नर वन टू थ्री एंड फोर और ये भी आपस में क्या कर लेंगे आप लोग मिला लेंगे सो so, ये जो हमारे पास बॉन्ड एंगल्स हैं सारे के सारे अकॉर्डिंग टू वेस्पर अगर आप लोग याद करें तो 109.5 डिग्री के ये एंगल्स बनते हैं ए बी फोर टाइप के फोर के फोर इसमें क्या है वो बॉन्ड पेयर्स हैं कोई लोन पेयर इसमें मौजूद नहीं है सो so, होपफुली ये एग्जाम्पल आपकी क्लियर हो गई होगी अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल अमोनिया की एग्जाम्पल टू अब हम अमोनिया देख लेते हैं अमोनिया हमारे पास NH3 है अब सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो ग्राउंड स्टेट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s, 2, 2s, 2 एंड 2p, 3 सो so, सेवन पूरे हो गए अब इसमें एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है सो so, सिंपली हम क्या कर लेते हैं हाइब्रिड स्टेट लिखते हैं हाइब्रिड मीन वेरी गुड मिक्स्ड स्टेट अब क्या होगा वन एस एंड थ्री पी जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे वन टू थ्री एंड फोर अब हर इसका ऑर्बिटल क्या कहलाएगा अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दिस इज एस पी थ्री दिस इज एस पी थ्री दिस इज एस पी थ्री एंड दिस इज एस पी थ्री सो लुक एट दिस इसमें एस में टू इलेक्ट्रॉन थे तो वो सच वैसे के वैसे ही रहे लेकिन उसकी एनर्जी शेप सब कुछ क्या हो चुकी है वो हाइब्रिड हो चुकी है सो so, अब आप देखें अब इसकी हम कैसे डायग्राम बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज नाइट्रोजन अब नाइट्रोजन के भी क्या हमारे पास बने दिस टू इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी एस पी थ्री तो ये ऑलरेडी पेयर है जिसको हम क्या कहते हैं लोन पेयर वेरी गुड अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एस पी थ्री ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन एस पी थ्री और ये हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन एस पी थ्री 
तो अब आप देखें यहां पे बॉन्डिंग की किसको जरूरत है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑलरेडी पेयर्ड है वो लोन पेयर होगा सो हमारे पास अब यहां पे क्या आ जाएगा एक एक एच आता जाएगा तो ये क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी एस एस पी थ्री सो दिस इज एस एस पी थ्री एंड दिस इज ऑल्सो एस एस पी थ्री ओवरलैप सो नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है कि अब एक लोन पेयर आ जाता है जिसकी वजह से इसके जो बॉन्ड पेयर हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वेस्पर में आपको बताया गया है कि जो लोन पेयर होता है वो अपनी ज्यादा जगह घेरता है इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन उसकी मैक्सिमम होती हैं सो इट कंप्रेस द बॉन्ड एंगल्स सो हमारे पास अब कैसे इसका बन जाता है दिस इज नाइट्रोजन तो ये हमारे पास एच एच एंड एच तो इसका जो ये होता है ये दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंप्रेस द बॉन्ड एंगल और ये क्या हो जाता है वन जीरो सेवन पॉइंट फाइव तो जैसे अब ये हमारे पास क्या बन जाता है दिस इज ट्राइगोनल पायरामिडल जो हम किसको देखते थे ए बी टू ई टू सॉरी ई टाइप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थेरी होपफुली ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा लास्ट एग्जाम्पल ये मैंने सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस की नाउ वॉटर अब वॉटर में सेंट्रल एटम एच टू ओ में कौन सा सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है सो so, हम यहां पर जल्दी से ऑक्सीजन का लिख लेते हैं सो so, ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अटामिक नंबर एट वन एस टू टू एस टू एंड टू पी अब पी में कितने फोर हो गए फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो अब इसमें भी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है जस्ट आपने क्या करना है उसको मिक्स करना है यस दिस इज हाइब्रिड स्टेट सो अब क्या होगा दिस इज वन एस टू अब वन एस एंड थ्री पी आपस में मिक्स होंगे सो वन टू थ्री एंड फोर सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो अब सारे क्या हैं ये भी एस पी थ्री 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 सो आप देख रहे हैं हमारे पास एक्साइटेशन की स्टेट ना भी हो तो हमारे पास जो मिक्स्ड स्टेट है सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इंटर मिक्सिंग ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल तो अटोमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटर मिक्सड ऑर्बिटल बन रहे हैं सो so, अब हम इसकी भी शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं अब आप देखें हमारे पास ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है अब उसके साथ क्या है दिस इज एस पी थ्री दिस इज एस पी थ्री दिस इज एस पी थ्री एंड दिस वन इज ऑल्सो एस पी थ्री अब आप देखें मैंने इसमें ऐसी क्यों शेप बनाई क्योंकि जो लोन पेयर हैं उनकी रिपल्जन बहुत ज्यादा होती हैं जो बॉन्ड एंगल को मजीद कंप्रेस कर देती हैं तो इसलिए वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर होता है तो अब यहां पर क्या आएगा एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये ऑब्राइजेशन ओवरलैपिंग क्या बन जाएगी एस एस पी थ्री चूंकि हाइब्रिड ऑपरेटर था एस पी थ्री अब ये पेयर है ये भी पेयर है बट दिस इज अस पी थ्री सो इसको मजीद बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है पेयर एंड दिस इज कार्ड लोन पेयर तो अब ऑक्सीजन के केस में आप देखें किस तरह से बन जाएगी शेप दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन सो ये जो टू एस पी थ्री ऑर्बिटल है वो क्या है वो लोन पेयर है तो इसमें जो बॉन्ड एंगल हमारे पास बन रहा है वो कितना हो जाएगा वन जीरो फोर पॉइंट फाइव जिसकी शेप क्या होती है ज्योमेट्री बेंट आर एंगुलर और ये कौन सी टाइप होगी ए बी टू ई टू टाइप टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर होपफुली ये एस पी थ्री हार्बिटाइजेशन आपको क्लियर हो गई होगी मैंने बड़ा ब्रीफ इसमें डिस्कस किया सो मैंने बात जहां से स्टार्ट की थी वहीं पे दोबारा एंड कर रहा हूं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हार्बिटाइजेशन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें थैंक यू सो मच असलकुम
ورحمت اللہ وبرکاتہ